Coba bayangin deh bola basket yang berputar di jari. Untuk kembali ke tempat awal, titik di dekat bagian tengah bola harus berputar lebih lama daripada titik jari kamu. Bumi kurang lebih kayak gitu juga. Orang-orang di tengah Afrika berputar 1.600 km per jam saat planet ini melakukan rotasi, tapi orang-orang di kutub selatan cuma berputar di tempat. Kita juga bergerak di luar angkasa pada kecepatan sama karena bumi juga mengelilingi matahari pada kecepatan 107.000 km per jam. Suhu di perbatasan inti dalam dan luar bumi adalah 5.982 derajat Celcius. Itu sama kayak panas di permukaan matahari. Tekanan di sana 3,3 juta kali tekanan atmosfer di permukaan laut. Kamu tahu nggak, dua atau tiga tahun lalu, asteroid tertarik ke orbit bumi dan mulai berputar mengelilingi planet ini. Meskipun ukuran asteroid itu cuma seukuran mobil biasa, tetap aja dampaknya besar. Dari satu juta lebih asteroid yang para astronom tahu, itu baru asteroid kedua yang mengorbit planet kita loh. Nama asteroid itu adalah 2020 CD3. Itu kayak bulan kecil sementara, tapi asteroid itu nggak bakal lama bareng-bareng bumi. Soalnya asteroid mengikuti sembarang orbit dan perlahan pergi. Objek yang tertangkap sementara kayak 2020 CD3 ini cukup langka. Objek itu harus punya arah dan kecepatan khusus kalau mau tertangkap tarikan gravitasi bumi. Kalau enggak, objek-objek itu bisa jatuh ke bumi atau terbang ke arah lain. Gerakan galaksi dan gugusan galaksi yang jaraknya miliaran tahun cahaya dari kita nunjukin ada beberapa benda langit super besar di luar alam semesta yang terlihat. Setelah miliaran tahun, perluasan alam semesta bakal bikin luar angkasa sangat jarang. Hal itu bikin kita nggak bisa ngelihat bintang di langit. Bentuk bulan ternyata nggak bulat sempurna, bentuknya lebih mirip telur. Plus, pusat massa satelit ini lebih dari 1,6 km dari sentroidnya. Meskipun jadi planet terpanas di tata surya kita, Venus masih bersalju loh. Tapi bukan salju yang kayak kamu kira. Di Venus ada salju logam dan hujan asam. Serem banget ya! Saturnus kebanyakan tersusun dari hidrogen dan helium dengan jejak-jejak metana, amonia, dan air. Tapi dibandingin sama Jupiter, planet ini mengandung lebih banyak sulfur. Makanya Saturnus punya warna jingga yang mirip kabut asap. Di bumi, gelombang suara bikin molekul udara bergetar. Makanya kita bisa mendengar suara. Di planet lain dan satelitnya, suara merambat lewat medium kayak atmosfer dan lautan juga. Tapi katanya, di luar angkasa nggak ada suara. Soalnya di sana nggak ada molekul yang bergetar dan mengantarkan gelombang suara. Tapi nggak semua peneliti setuju sama hal ini sih. Soalnya luar angkasa bukan cuma ruang hampa terpencil. Di antara kekosongannya, ada awan gas dan partikel lain yang melayang-layang, jadi gelombang suara mungkin aja merambat tergantung tempat kamu berada. Astronom tahu benar kalau alam semesta itu semakin besar, kecepatan perluasan alam semesta pun selalu bertambah. Tapi kalau semuanya membengkak jadi sesuatu yang lebih besar, pasti ada tepiannya kan? Emang mustahil sih untuk nemuin tepi alam semesta? Tapi kalau ada, kira-kira kayak gimana ya? Dinding batas super besar, terus kosong gitu? Atau lubang dalam yang mengarah ke antah berantah? Menurut teori paling umum, alam semesta terbentuk sedemikian rupa dan nggak punya tepian. Tapi itu bukan satu-satunya teori sih. Ada teori lain yang bahkan lebih susah untuk dipahami. Alam semesta itu memang tak terhingga, dan kita di alam semesta ini ternyata bukan satu-satunya. Artinya di luar sana ada dirimu yang satu lagi. Atau mungkin malah kamu-kamu yang lain. Salah satu dari mereka bisa aja lebih pendek, yang lainnya punya gaya rambut beda, yang ketiga mungkin aja mirip banget sama kamu. Ada juga teori tentang multi semesta yang terdiri dari banyak alam semesta kecil. Alam semesta yang kita tinggali ini sebenarnya cuma gelembung kecil di antara gelembung lain yang sama. Para saintis yang mendukung ide ini juga yakin kalau gelembung alam semesta ini bisa bersentuhan. Lalu gravitasi mulai mengalir di antara kedua gelembung ini. Nah, waktu dua atau tiga alam semesta terhubung, terjadilah Big Bang, kayak ledakan dahsyat yang menciptakan alam semesta kita. Neptunus adalah tempat dengan kecepatan angin paling tinggi di tata surya. Awan metana beku bertiup melintasi planet ini pada kecepatan 1.931 km per jam. 
Inti Neptunus padat dan kebanyakan tersusun dari besi dan beberapa logam lainnya. Masanya 1,2 kali lebih besar daripada masa bumi, suhu di dalamnya hampir 5.000 derajat Celcius. Para astronom juga yakin di kedalaman 7.240 km bisa aja ada lapisan berlian dan hujan kristal berlian. Di bumi, manusia terbiasa ngelihat sunset cantik yang warnanya jingga, merah, dan kuning. Tapi di Mars, langit yang biasanya berwarna merah agak pink jadi biru waktu matahari terbenam. Soalnya dibandingkan bumi, Mars lebih jauh daripada matahari. Oleh karena itu, cahaya mataharinya nggak begitu tajam. Debu halus di atmosfer Mars menyerap cahaya biru dan menghapus warna hangat yang biasa kamu lihat di bumi. Mau biru atau kuning, semua sunset kelihatan cantik kok. Dengan ukuran sekitar seperempatnya bumi, ukuran bulan ternyata cukup besar dibandingkan satelit lain di luar angkasa. Gak ada lagi kasus kayak gini di tata surya. Pluto punya satelit yang ukurannya hampir setengah ukuran planet katai ini. Itu lebih kayak kembaran daripada satelit sih. Ada lebih dari 150 satelit alami di tata surya kita loh. Dan satelit bumi adalah satelit terbesar kelima dari sekian banyak satelit tadi. Mungkin aja ada labirin saluran lava di bulan. Beberapa waktu lalu, astronom menerima hasil topografi bawah tanah bulan. Mereka nemu gua besar di bawah permukaan satelit kita ini, panjangnya kira-kira 48 km dan lebarnya 96 km. Gua ini kemungkinan besar adalah hasil dari aktivitas vulkanis 3 miliar tahun lalu. Setelah mengeras, aliran lava itu menjadi kerak tebal dan keras di luar, tapi di dalamnya, lava terus mengalir, melelehkan batuan, dan membentuk terowongan juga gua. Ada banyak lubang di permukaan bulan yang ditemukan oleh NASA, mungkin aja bukaan itu menuju saluran lava. Kita nggak bisa menggali sebagian besar emas bumi, soalnya 99 persennya ada di pusat bumi beberapa miliar tahun lalu karena ditarik besi di inti bumi. Jumlahnya ada 1,6 kuadriliun ton emas. Itu cukup buat melapisi seluruh permukaan bumi setinggi 45 cm. Kalau dulu meteorit yang bawa banyak emas nggak nabrak bumi, logam ini bakal lebih langka lagi. Beberapa waktu lalu, astronom menemukan gumpalan besar suatu zat misterius. Zat ini ada di bawah permukaan sisi jauh bulan. Masanya sama kayak tumpukan logam yang ukurannya lebih besar dari pulau besar Hawaii. Letak zat misterius ini hampir 321 km di bawah kawah besar yang muncul di permukaan bulan miliaran tahun lalu. Kemungkinan besarnya sih, gumpalan itu ada hubungannya sama tabrakan dahsyat. Mungkin aja gumpalan itu adalah inti logam dari benda yang nabrak bulan waktu itu. Saintis nggak sabar untuk meneliti penemuan ini. Gumpalan ini bisa ngasih tahu banyak hal tentang kawah kutub selatan Aiken yang merupakan kawah terbesar di tata surya. Kalau letaknya di bumi, basin bentuk oval ini membentang dari Washington DC sampai Texas. Tahun 2011, astronom menemukan waduk besar di luar angkasa. Waduk air ini mengapung di dekat lubang hitam supermasif bernama Kuasar. Uap air yang mengapung memang sering ditemukan di seluruh alam semesta, meskipun agak langka. Waduk ini menampung sekitar 140 triliun kali jumlah air di samudra bumi. Sumber air ini adalah salah satu yang tertua dan terbesar. Di jarak lebih dari 12 miliar tahun cahaya, waduk air ini menjadi salah satu benda terjauh yang gak asing bagi manusia. Astronaut di luar angkasa bisa kehilangan sekitar 1% masa otot mereka setiap bulan. Sebagai pencegahan, mereka harus berolahraga selama 2 jam setiap hari. Galaksi Bima Sakti dan Galaksi Andromeda akan bertemu 3,75 miliar tahun lagi. Keduanya saling mendekat dengan sangat cepat. Kalau nanti tabrakan, dua galaksi ini akan membentuk galaksi besar berbentuk elips. Aku pasti udah nggak ada waktu itu terjadi. Kamu pernah ngeliat langit malam dan mencoba menghitung bintang? Semoga berhasil ya! Galaksi kita, Bima Sakti, punya sekitar 100 miliar bintang. Tapi ada juga yang bilang kita punya lebih dari 200 miliar bintang. Jumlah tepatnya sih hampir mustahil diketahui, bahkan untuk astronom sekalipun. Nah, kalau di seluruh alam semesta, seenggaknya ada satu miliar triliun bintang, itu berarti satu diikuti 21 nol. Sebagai perbandingan, artinya ada lebih banyak bintang di luar angkasa daripada butiran pasir di seluruh pantai di dunia. 